போகிறோம் அப்படின்னா அடுத்த யூனிட் ஆங்கிலேயர் ஆட்சியின் விளைவுகள் ஸோ நம்ம யூனிட் செவன்டீன் வந்து வந்திருக்கோம் இந்த லெவன்த்து பா ஹிஸ்ட்ரிலேயே வந்து வால்யூம் டூவில் வந்து யூனிட் செவன்டீன் பார்த்துட்ருக்கோம் ஆங்கிலேயர் ஆட்சியோட விளைவுகள் வந்து நம்ம பார்த்துட்ருக்கோம் இப்போ வந்து என்னென்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா முகலாய பேரரசின் வீழ்ச்சியோட மைய அதிகாரம் வந்து நொறுங்கியதுனால ஒரு ஆங்கிலேய வணிக நிறுவனம் வந்து இந்தியாவை கையகப்படுத்தும் நிலை நிலை வந்து ஏற்பட்டுச்சு ஸோ முகலாய பேரரசு வீழ்ச்சியோட நம்ம இதுக்கு முன்னாடி இருக்க யூனிட்டில் நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்க எப்படி வந்து ஐரோப்பியர்கள் அதாவது போர்ச்சுகீசியர்கள் வந்தாங்க அவங்க வந்து நம்ம நாட்டில் இருக்கவங்களோட தொடர்பு வச்சுருந்தது அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம உள்நாட்டில் நடந்த அரசியல் சூழ் ஓ சண்டைனால் எப்படி அவங்க வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக உள்ளே வந்தாங்க இது எல்லாத்துக்கும் மெயின் ரீசன் யாருன்னு பார்த்திங்கன்னா முகலாயர்களோட இயலாமையை தான் சொல்கிறாங்க ஸோ அதை வந்து இயலாமையை வந்து மையமாக வச்சுட்டு முகலாய பேரரசோட வீழ்ச்சியோட மைய அதிகாரம் நொறுங்கியதுனால ஒரு ஆங்கிலேய வணிக நிறுவனம் வந்து இந்தியாவை கையகப்படுத்தும் நிலை ஏற்பட்டுச்சு ஸோ ஆரம்பத்தில் ஆங்கிலேய கிழக்கிந்திய கம்பெனியோட நோக்கம் வந்து நிர்வாகம் செய்கிறது மட்டும் இல்லை மாறாக அதில் வந்து சிக்கல் இல்லாமல் வியாபாரம் புரிவதாக தான் இருந்தது வங்காளத்தில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆயிரத்தி எழுநூத்தி எழுவதில் ஏற்பட்ட கடுமையான பஞ்சம் வெஸ்ட் பெங்காலில் வந்து பார்த்திங்கன்னா செவன்டீன் செவன்ட்டியில் ஏற்பட்ட கடுமையான பஞ்சம் வந்து சற்றே அதிகாரத்தை வந்து பொறுப்புணர்வு கொண்டதாக அவங்க மாற்றினாங்க ஒரு புறம் வந்து பாரபட்சமான சுரண்டல் இருந்தது பொருளாதார கொள்கையை கடைபிடித்த போது அவங்க தாங்க ஆண்ட மக்களின் பாதுகாப்பையும் அவர்களின் நீதி நடைமுறைகளையும் காக்க முயல்வதாக பறைசாற்றிக்கிட்டாங்க ஸோ நாங்கள் வந்து உங்களை காப்பாற்றுறோம் அப்படின்ற மாதிரி அவங்க சொல்லிட்டு தெரிஞ்சாங்க ஸோ பாரம்பரிய அரசாட்சி சர்வாதிகார கொடுமையை உள்ளடக்கியதாக இருப்பதாலும் எதிர்பாராத படையெடுப்புகளாலும் கல்வர்களாலும் மக்கள் வந்து இன்னல்கள் அனுபவித்தாலும் தங்களோட அதிகாரம் வந்து விரிவடைவது தவிர்க்க முடியாததென நியாயப்படுத்திக்கிட்டாங்க ஸோ தந்தி தொடர்பு முறையும் தந்தி தொடர்பு முறையும் எதிர்ப்புகளை ஒடுக்கவும் உள்ளூர் மக்களை எளிதாக கட்டுப்படுத்தவும் உதவுனுச்சு அப்படிங்கிறாங்க விவசாய வணிக கொள்கைகள் இந்திய பொருளாதாரத்தை வந்து நாசப்படுத்தினுச்சு இந்திய நாட்டின் வளங்கள் வந்து பல வகைகளிலும் கொலை போன அப்படின்னு சொன்னாங்க பாதிக்கப்பட்ட விவசாயிகளும் நெசவாளர்களும் இதன் விளைவாக ஆயிரத்தி எட்நூத்தி முப்பதுகளின் பின் அதிக அளவில் வந்து ஆங்கிலேய அதிகாரம் பரவி இருந்த நாடுகளில் இருந்த தோட்டங்களுக்கு வந்து கூலி உழைப்பாளிகளாக ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு போக ஆரம்பித்தாங்க ஆங்கிலேய அரசு உருவாக்கம் ஆங்கிலேயர் வந்து இந்தியாவில் காலூன்ற பக்ஷார் போரே முக்கிய காரணமாகும் ஆங்கிலேய அரசு இந்தியாவில் காலூன்ற பக்ஷார் போர் தான் மெயின் ரீசன்னு சொல்கிறாங்க பக்ஷார் போர் வங்காளம் அவத் நவாபுகள் மட்டும் இல்லாமல் முகலாய பேரரசர் இரண்டாம் சா ஆழமும் முகலாய பேரரசர் இரண்டாம் சா ஆழமும் ஆங்கிலேயர் வந்து எதிர்க்கிறாரு ஸோ பக்ஷார் போரின் முடிவில் பக்ஷார் போரோட முடிவில் வந்து ஆங்கிலேயர் வந்து எதிர்க்கிறாங்க பக்ஸார் போரின் முடிவில் வந்து கிழக்கிந்திய கம்பெனி வந்து வியாபார தன்மையை இழந்து அசைக்க முடியாத அரசியல் சக்தியாக வந்து உருவெடுக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பக்ஸார் போர் இருக்கு இல்லையா பக்ஸார் போரின் முடிவில் வந்து கிழக்கிந்திய கம்பெனி வந்து வியாபார தன்மையை இழந்து அசைக்க முடியாத அரசியல் சக்தியாக மாறுதா ஸோ போரின் முடிவில் வந்து ராபர்ட் கிளை வந்து இங்கிலாந்துக்கு வராரு போரின் முடிவில் வந்து ராபர்ட் கிளை வந்து இங்கிலாந்துக்கு வராரு ஸோ வங்காள நிர்வாகத்தில் வந்து ஊழல் வந்து மலிந்து விட்டதாக கருதப்பட்டதுனால அவர் வந்து வில்லியம் கோட்டையை வந்து ஆளுநராக நியமிக்கப்படுறாரு வில்லியம் கோட்டை ஆளுநராக நியமிக்கப்பட்டவுடனே கிளைவுக்கும் அவருக்கும் முன்பாக பதவி வகித்த ஆளுநரான வான்சிடாட் அவத்தை ஷா ஆலம் வசம் வந்து மீண்டும் ஒப்படைத்தது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க வங்காள நிர்வாகத்தில் வந்து ஊழல் மலிந்து விட்டதாக கருதப்பட்டதுனால அவர் வில்லியம் கோட்டை ஆளுநராக நியமிக்கப்படுறாரு கிளைவுக்கு அவருக்கு முன்பாக பதவி வகித்த ஆளுநரான வான்சிடாட் அவ அவதேஷா வந்து ஆலம் ஆலம் வசம் வந்து மீண்டும் வந்து ஒப்படை ஒப்படைத்தது ஏற்புடையதாக இல்லை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ ராபர்ட் கிளை வந்து இங்கிலாந்துக்கு வராரா போரின் முடிவில் வந்து ராபர்ட் கிளை வந்து ஸோ இந்த போர் நடக்குது கிழக்கிந்திய பக்ஸார் போரின் முடிவில் வந்து கிழக்கிந்திய கம்பெனி வந்து வியாபார தன்மையை இழந்து அசைக்க முடியாத அரசியல் சக்தியாக மாறுனுச்சின்னு சொல்கிறாங்க போரோட முடிவில் வந்து ராபர்ட் கிளை வந்து இங்கிலாந்துக்கு போகிறாரு வங்காள நிர்வாகத்தில் வந்து ஊழல் மலிந்து விட்டதாக கருதப்பட்டதுனால அவர் வந்து வில்லியம் கோட்டை ஆளுநராக வங்காள நிர்வாகத்தில் வந்து ஊழல் இருக்கிறதுனால அவர் வந்து வில்லியம் கோட்டை ஆளுநராக நியமிக்கிறாங்க 
கிளைவுக்கும் அவருக்கும் முன்பாக பதவி வகித்த ஆளுநரான வான் சிடாட்டு கிளைவுக்கும் அவருக்கும் முன்பாக பதவி வகித்த ஆளுநரான வான் சிடாட் அவத்தைஷா ஆலம் வசம் மீண்டும் ஒப்படைத்து ஏற்புடையதாக இல்லை அப்படிங்கிறாங்க வான் சிடாட் அவத்தை வந்து சா வா வான் சிடாட் அவத்தை சா ஆலம் வசம் வந்து மீண்டும் ஒப்படைக்கிறது வந்து ஏற்புடையதாக இல்லை அதனால் அவர் வந்து சுஜா உல் சுஜா உத் தௌலா சுஜா உத் தௌலாவுடன் வந்து புதிய பேச்சுவார்த்தை வந்து ஆரம்பிக்கிறார் அதன் விளைவாக ரெண்டு ஒப்பந்தங்கள் வந்து கையெழுத்தாகுது வங்காளம் பீகார் ஒரிசா பகுதிகளான திவானி வருவாய் நிர்வாகம் அதிகாரம் எல்லாமே வந்து கம்பெனி வசம் வந்து ஒப்படைக்கப்படுகிறது பகுதிகளின் திவானி வருவாய் நிர்வாகம் வந்து அதிகாரம் ஃபுல்லாக கம்பெனிகிட்ட போகுது ரெண்டு ஒப்பந்தங்கள் நடக்குது இல்லையா ஸோ வங்காளம் பீகார் ஒரிசா பகுதிகள் அவங்களோட ஃபுல்லாக வருவாய் நிர்வாகம் எல்லாமே வங்காளம் பீகார் ஒரிசா அந்த மூணு பகுதியோட வருவாய் நிர்வாகத்தை வந்து கம்பெனி கொடுத்துட்றாங்க அலகாபாத் இந்த ஆங்கிலேயர் வருகைக்கு மெயினாக எந்த போர் இருந்தது பக்சார் போர் அதை மறந்துடாதீங்க அலகாபாத் காரா பகுதிகளின் நிர்வாகத்தை பெறுவதோடு பேரரசை இரண்டாம் சாலம் வந்து அலகாபாத்து காரா பகுதிகளோட நிர்வாகத்தை பெறுறதோட பேரரசை இரண்டாம் சாலம் வந்து வங்காளம் பீகார் ஒரிசா பகுதிகளின் வருவாயிலிருந்து ஆண்டுக்கு இருபத்தாறு லட்சம் ரூபாய் பெறப்போவதாக அறிவிக்கப்பட்டுச்சு ஸோ அலகாபாத்து காரா பகுதிகளோட நிர்வாகத்தை பெறுறதோட பேரரசர் இரண்டாம் சா ஆலம் வந்து வங்காளம் பீகார் ஒரிசா பகுதிகளின் இருபத்தாறு லட்சம் ரூபாய் பெறப்போவதாக அறிவிக்கப்பட்டுச்சு அலகாபாத்து காரா பகுதிகளின் நிர்வாகத்தை பெறுறதோட பேரரசர் இரண்டாம் சா ஆலம் வங்காளம் பீகார் ஒரிசா பகுதிகளின் வருவாயிலிருந்து ஆண்டுக்கு இருபத்தாறு லட்சம் ரூபாய் பெறப்போவதாக அறிவிக்கப்பட்டுச்சு இருபத்தாறு லட்சம் ஸோ போர் இழப்பீடு இருக்கு இல்லையா போர் இழப்பீடு வழங்கிட்டு சூஜா உத் தௌலா அவத் பகுதியை வந்து தக்க வைத்து கொள்ள உறுதி செய்யப்பட்டுச்சு ஸோ என்ன சொல்கிறாங்க வான்சிடாட் அவத் ஆலம் வசம் வந்து மீண்டும் ஒப்படைத்தது வந்து ஏற்புடையதாக இல்லையா அதனால் அவர் வந்து சூஜா உத் தௌலாவோட புதிய பேச்சுவார்த்தை வந்து துவங்குறாங்க சூஜா உத் தௌலாவுடன் புதிய பேச்சுவார்த்தை வந்து துவங்குறாங்க அதன் விளைவாக ரெண்டு ஒப்பந்தங்கள் வந்து கையெழுத்தாகுது வங்காளம் பீகார் ஒரிசா பகுதிகளின் திவானி அதாவது வருவாய் நிர்வாகம் வந்து அதிகாரி அதிகாரம் வந்து கம்பெனி வசம் வந்து ஒப்படைக்கப்பட்டது அலகாபாத் காரா பகுதிகளின் நிர்வாகத்தை பெறுறதோடு பேரரசர் இரண்டாம் சாலம் வந்து வங்காளம் பீகார் ஒரிசா பகுதிகளின் வருவாயிலிருந்தும் ஆண்டுக்கு இருபத்தாறு லட்சம் ரூபாய் ஆண்டுக்கு வந்து இருபத்தாறு லட்சம் ரூபாய் வந்து பெறப்போவதாக அறிவிக்கப்பட்டது போர் இழப்பீடு வழங்கிவிட்டு சூஜா உத் தௌலா அவத் பகுதியை வந்து தக்க வைத்து கொள்ள உறுதி செய்யப்பட்டது சூஜா உத் சூஜா உத் தௌலா சூஜா உத் தௌலா அவத் பகுதியை வந்து தக்க வைத்து கொள்ள உறுதி செய்யப்பட்டுச்சு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சூஜா உத் தௌலா அவத் பகுதியை வந்து தக்க வைத்து கொள்ள உறுதி செய்யப்பட்டதா வங்காளம் பீகார் ஒரிசா பகுதிகளின் பொது நிர்வாகம் வந்து வங்காள நவாபின் பொறுப்பாக மாறுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சூஜா உத் தௌலா அவத் பகுதியை தக்க வைத்து கொள்ள உறுதி செய்யப்பட்டதா வங்காளம் வந்து பீகார் ஒரிசா பகுதிகளோட பொது நிர்வாகம் வங்காள நவாபில் வங்காள நவாபுக்கு பொறுப்பாக மாறுது ஸோ இந்த வங்காள நவாபுக்கிட்ட போகுது இந்த இந்த மூணுமே இந்த மூணோட பொது நிர்வாகமும் ஸோ வருவாய் நிர்வாகம் மட்டும் அவங்கக்கிட்ட போகுது ஸோ இது ரெண்டு புரியுதா ரெண்டு ஒப்பந்தம் பாருங்க ஒரு ஒப்பந்தம் வந்து இந்த மூணு பகுதியோட வருவாய் நிர்வாகத்தை வந்து கம்பெனி எடுத்துக்குது அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா அலகாபாத் காரா பகுதிகளோட நிர்வாகத்தை பெறுவதோடு பேரரசு இரண்டாம் சா ஆலம் வந்து வங்காளம் பீகார் ஒரிசா பகுதிகளின் வருவாயிலிருந்து இருபத்தாறு லட்சம் ரூபாய் பெறப்போவதாக அறிவிக்கப்பட்டுச்சு ஸோ அலகாபாத் காரா பகுதிகளோட நிர்வாகத்தை வந்து கம்பெனி எடுத்துக்கிறாங்க ஆனால் இரண்டாம் சாலமுக்கு வந்து வங்காளம் பீகார் ஒரிசா பகுதிகளோட வருவாயிலிருந்து இருபத்தாறு லட்சம் ரூபாய் வந்து கொடுக்கறதா வந்து அறிவித்தாங்க ஸோ போர் இழப்பீடு வழங்கிட்டு சுஜா உத் தௌலா ஆவத் பகுதிகளை வந்து தக்க வைத்து கொள்ள உறுதி செய்யப்பட்டுச்சு போர் இழப்பீடை கொடுத்துட்டு இந்த சுஜா உத் தௌலாவத்தோட பகுதியை வந்து தக்க வைத்து கொள்வதாக உறுதி செய்யப்பட்டது ஸோ வங்காளம் பீகார் ஒரிசா பகுதிகளின் பொது நிர்வாகம் வந்து வங்காள நவாபுகிட்ட பொறுப்பானது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இவர் வந்து ராபர்ட் கிளைவ் இவர் வந்து வாரன் ஹேஸ்டிங்கு பேரரசர் கிளைவுகிட்ட வந்து திவானி பொறுப்பு அதாவது வருவாய் நிர்வாகம் திவானினா வருவாய் நிர்வாகம் பேரரசர் கிளைவுகிட்ட வந்து திவானி பொறுப்பை ஒப்படைக்கும் முன்பே மீர் ஜபாரின் வாரிசாக பொறுப்பேற்ற நவாபு 
மீர் ஜபாரோட வாரிசாக பொறுப்பேற்ற நவாப் வந்து நிஜாமத் பொது நிர்வாகம் நிஜாமத்துனா பொது நிர்வாகம் திவானிங்கும் போது வருவாய் நிர்வாகம் பொறுப்புகளை வந்து கம்பெனி வசம் வந்து நிஜாமத் ஒப்படைந்த நவாபும் நிஜாமத்தும் பொது நிர்வாக பொறுப்புகளை வந்து கம்பெனி வசம் வந்து ஒப்படைச்சாங்க ஸோ திவானாகவும் நசீமாகவும் கம்பெனி செயல்பட வேண்டியிருந்தது வருவாய் நிர்வாகத்துக்கும் பொது நிர்வாகம் ரெண்டுமே வந்து கம்பெனியை பார்க்க வேண்டியதாக இருந்தது ஸோ திவானின் கடமை வந்து வரி வசூலிக்கிறது குடிமக்களின் நீதி நிர்வாகத்தை வந்து கட்டுப்பாட்டுக்குள்ளே வச்சுருக்கிறது ஸோ வருவாய் நி வருவாய் நிர்வாகத்து அவங்களுக்கு அந்த டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு என்ன வேலைனா வரி வசூலிக்கிறது அப்புறம் வந்து நீதி நிர்வாகத்தை வந்து கட்டுப்பாட்டுக்குள்ளே வச்சுருக்கிறது ஸோ இது ரெண்டும் அவங்களோட வேலையாக இருந்தது ஸோ நசீமின் கடமை அதாவது பொது நிர்வாகம் நசீம்னா பொது நிர்வாகம் இராணுவ செயல்பாடுகளையும் குற்றவியல் நீதி வளங்களும் ஆகும் ஸோ ஜென்ரலாக என்ன சொல்கிறாங்க இது இருக்கு இல்லையா என்னது திவானி அப்படின்னா வருவாய் நிர்வாகம் நசீமி அப்படின்னா நசீமின் அப்படின்னா பொது நிர்வாகம் இந்த ரெண்டையுமே யார்கிட்ட கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா கிளைவுக்கிட்ட கொடுக்குறாங்க ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மீர் ஜபாரோட வாரிசாக நவாபு பொறுக்கே பொறுப்பேற்கிறார் ஏன்னா நான் வங்காள நவாபுக்கிட்ட தானே வருவாய் நிர்வாகம் கொடுத்துருந்தாங்க ஸோ அதனால் வந்து மீர் நிஜாமது பொது நிர்வாகம் நிஜாமின் நிஜாமது பொறுப்புகளையும் வந்து கம்பெனி வசம் வந்து ஒப்படைக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சரி அடுத்து வந்து இத்தகைய நிர்வாக முறையை வந்து இரட்டை ஆட்சி முறை அதாவது ஒருத்தருக்கே வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ரெண்டு பொறுப்புகள் நிறையா கொடுக்குறது ஸோ இதுதான் வந்து இரட்டை ஆட்சி முறை அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஸோ முழு அதிகாரத்தையும் தன்வசம் தக்க வைத்து கொண்டு வெற்று வெற்று நிர்வாக சுமையை மட்டுமே நவாபுகிட்ட வந்து கொடுத்தாங்க இத்தகைய நிர்வாக நவாபு வந்து சும்மா பேரளவில் ஆட்சி பண்ணுவாரோ அவருக்கு பின்னாடி இருக்க எல்லா அதிகாரங்களும் வந்து கம்பெனி சார்ந்தது அப்படின்ற மாதிரி இருந்ததுனால இதை வந்து இரட்டை ஆட்சி முறை அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டாங்க இரட்டை ஆட்சி முறை வந்து விரைவில் வந்து உடைய துவங்கியது பொறுப்புகளை ஏற்காத அரசாட்சி முறை வந்து வங்காளத்தில் ஆயிரத்தி எழுநூற்றி எழுபதாம் ஆண்டு ஏற்க கடுமையான பஞ்சத்துக்கு வந்து இழுத்து சென்றது ஸோ செவன்டீன் செவன்டி டூ வரை கிழக்கிந்திய கம்பெனி நிர்வாக தலைவர் ஆளுநரே அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நிர்வாக தலைவர் யார் ஆளுநர் தான் வில்லியம் கோட்டையிலோ ஜார்ஜ் கோட்டையிலோ அவங்க இருப்பாங்களாம் கிழக்கிந்திய கம்பெனியோட ஆளுநரே வந்து நிர்வாக தலைவராக இருப்பாங்க அவங்க எங்கே இருப்பாங்கன்னா வில்லியம் கோட்டையிலையோ இல்லை ஜார்ஜ் கோட்டையிலையோ ஸோ வில்லியம் கோட்டையில் ஆளுநராக பதவியில் இருந்த வாரன் ஹேஸ்டிங் வந்து ஒழுங்குமுறை சட்டத்தின் மூலமாக கவர்னர் ஜெனரலாக பதவி உயர்த்தப்பட்டார் கவர்னர் ஜெனரலாக கிழக்கிந்திய கம்பெனியின் இயக்குநர் மன்றத்தின் மூலமாக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டார் கவர்னர் ஜெனரல் பதவிக்கு வந்து கிழக்கிந்திய கம்பெனியோட டேரக்டர்ஸ் மூலமாக அவர் வந்து தேர்ந்தெடுக்கப்படுறார் ஒழுங்குமுறை சட்டத்தை கொண்டு வந்ததுனால தான் அவர் டேரக்டராக வந்து ப்ரமோட் ஆகிறார் ஆயிரத்தி எட்நூற்றி முப்பத்தி மூணு பட்டய சட்டம் மூலமாக அந்த பதவி இந்தியாவின் கவர்னர் ஜெனரல் என்ற நிலையேற்றம் பெற்றது ஸோ என்ன அப்படின்னா இந்தியாவோட கவர்னர் ஜெனரல் ஆகிறார் பட்டய சட்டம் மூலமாக அந்த பதவி வந்து இந்தியாவின் கவர்னர் ஜெனரல் என்ற நிலைக்கு நிலையேற்றம் அந்த பதவியும் இயக்குநர் மன்றத்தால் தேர்ந்தெடுக்கப்படுவதோடு பதவி வகிப்பவர் வந்து இயக்குநர் மன்றத்துக்கு வந்து கட்டுப்பட்டு செயல்பட வேண்டிய கடமை இருந்துச்சு யாராவது ஒருத்தர் பதவி வகிக்கிறாங்க அப்படின்னா இயக்குநர்கள் டேரக்டர் சொல்கிறது வந்து கேட்டு தான் ஆகணும் ஸோ அதனால் அவர் கேட்க வேண்டிய நிலம் ஆயிரத்தி எட்நூற்றி ஐம்பத்தி ஏழில் பெருங்கிளர்ச்சி மாபெரும் புரட்சி ஏற்பட்டது இல்லையா அதனால் இந்திய அரசின் பொறுப்பை வந்து கிழக்கிந்திய கம்பெனியார்ட்டருந்து இங்கிலாந்து அரசு வந்து நேரடியாக எடுத்துக்கொள்ள வகை செய்தார் ஆயிரத்தி எட்நூற்றி ஐம்பத்தி எட்டின் விக்டோரிய மகாராணியோட பிரகடனம் வந்து முதன்முறையாக அரசு பதிந்தி வைஸ்ராய் மற்றும் கவர்னர் ஜெனரல் என்ற சொற்றொடரை வந்து கையாண்டது கவர்னர் ஜெனரல் என்ற சொற்றொடரை ஸோ பிரிட்டிஷ் நாடாளுமன்றத்துக்கு கட்டுப்பட்ட முதல் வைஸ்ராய் மற்றும் இந்திய கவர்னர் ஜெனரலாக கேர்னிங் பிரபு வந்து நியமிக்கப்பட்டார் வைஸ்ராய் இந்திய கவர்னர் யார் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு நியமிக்கப்பட்டது பிரிட்டிஷ் கவர்மெண்ட்டுக்கு வந்து கட்டுப்பட்ட முதல் வைஸ்ராய் மற்றும் இந்திய கவர்னர் இந்திய கவர்னர் ஜெனரல் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா கேர்னிங் பிரபு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ மூன்றில் ஒருவர் என்ற விகிதத்தில் வந்து மக்கள் வந்து அந்த பஞ்சத்தில் வந்து இறந்தாங்க ஸோ அதனால் கம்பெனி ஊழியர்கள் வந்து அரிசி வணிகத்தில் கொண்டிருந்த ஏகபோக கட்டுப்பாடும் அந்த வேலையில் கடைபிடித்த லாப நோக்கமும் துயர சூழலை ரொம்ப அதிகமாக்குனுச்சு ஸோ இறுதியாக கம்பெனி வந்து தன்னோடய பொறுப்பு உணர்ந்ததன் விளைவாக ஆயிரத்தி எழுநூத்தி எழுபத்தி மூணாம் ஆண்டில் தான் இந்த இவர் வந்து ஒழுங்குமுறை சட்டத்தை வந்து பிரகடனப்படுத்தினார் அதாவது வங்காளத்தின் ஆளுநராக இருந்த வாரன் ஹேஸ்டிங் வந்து நியமிக்கப்பட்டவர் தான் ஒழுங்குமுறை சட்டத்தை கொண்டு வந்தார் நில நிர்வாக முறை அதாவது நிலையான நிலவரி முறையும் ரயத்துவாரி முறையும் சரி அந்த ரயத்துவாரி முறைனா என்னன்னு
ஸோ சட்ட ரீதியாக இதெல்லாம் எப்போ நடந்தது செவன்டீன் செவன்டி த்ரீயில் ஸோ நான் ரிவிஷன் பண்ணும்போது எல்லா ஆண்டையுமே வரிசைப்படுத்தி எழுதி ஒரு பேப்பரில் நான் படிப்பேன் ஸோ அதுக்காக இது வந்து இப்போ ஃபஸ்ட்டு படித்து தான் வச்சிட்ருக்கேன் எல்லாமே சட்ட ரீதியாக கடமையாக்கப்பட்டது ஸோ ஆளுநரும் தலைமை தளபதியும் இரு ஆலோசகர்களும் கொண்ட குழு வந்து வருவாய் வாரியமாக செயல்பட்டு வருவாய் குறித்து விவாதிக்கிறாங்க ஆயிரத்தி எழுநூத்தி எண்பத்தி நாலாம் ஆண்டின் பிட் இந்தியா சட்டம் இருக்கு இல்லையா பிட் இந்தியா சட்டம் இராணுவ மற்றும் குடிமை அமைப்புகளை வந்து தனித்தனியாக பிரிக்குது ஸோ தானே ஒரு நில சுவாந்தாரராக இருந்த காரன்வாலிஸ் பிரிட்டிஷ் முறையை வந்து பின்பற்றிய நில பிரபுத்துவ முறையை வந்து உருவாக்க நினைக்கிறாரு ஒரு நி அவரே அந்த கான்வாலிஸ் பிரபுவே என்னென்னா ஒரு நில சுவாந்தாரராக இருந்த காரன்வாலிஸ் பிரிட்டிஷ் முறையை வந்து பின்பற்றிய நில பிரபுத்துவ முறையை வந்து நிலப்பிரபுக்கள் முறையை வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணணும்னு நினைக்கிறாரு அதாவது சட்ட ரீதியாக அதாவது ஆளுநரும் தலைமை தளபதியும் இரு ஆலோசகர்களும் கொண்ட குழு வந்து வருவாய் வாரியமாக செயல்பட்டு வருவாய் குறித்து விவாதிக்கிறாங்க ஆயிரத்தி எழுநூத்தி எண்பத்தி நாலாம் ஆண்டு இவர் தான் கான்வாலிஸ் பிரபு பிட் இந்தியா சட்டம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இராணுவ மற்றும் குடிமை அமைப்புகளை வந்து தனித்தனியாக பிரிக்கிறது இராணுவ குடிமை பைய பணியும் இராணுவ பணியும் விட் இந்தியா சட்டம் கொண்டு வந்து தானே ஒரு நில சுவாந்தராக இருந்து நில நில பிரபுத்துவ முறையை வந்து கொண்டு வரணும்னு நினைக்கிறாரு ஸோ அதாவது வருவாய் வசூலிப்பவர்களோட கலந்து பேசி யார் வந்து வருவாய் வசூலிக்கிறாங்களோ அவங்களோட கலந்து பேசி அவர் வந்து ஒரு முடிவுக்கு வராரு இவர் வந்து ஜமீன்தார் என்கிற இடைத்தரர்களை வந்து உருவாக்கியதோடு பயிரிடுவோரை வந்து குத்தகை விவசாயிகளாக மாற்றினார் ஸோ இயக்குனர் குழுவின் அறிவுரைப்படி டேரக்டர்ஸ் அறிவுரைப்படி வங்காளம் பீகார் ஒரிசா பகுதிகளின் ஜமீன்தார்களோட இவர் ஏற்படுத்தி கொண்ட அமைப்பு முறையே என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா நிலையான நிலவரி முறையாக அறியப்பட்டது அப்படிங்கிறாங்க ஸோ ஜமீன்தார்கள்லாம் இருந்தாங்க இல்லையா வங்காளம் பீகார் ஒரிசா பகுதிகள்லாம் அவங்களோட இவர் வந்து ஏற்படுத்திக்கிட்ட நிலையான நிலவரி முறை நிலையான நிலவரி முறை இருக்கு இல்லையா அவங்களோட ஏற்படுத்திக்கிட்ட அமைப்பு முறை தான் நிலையான நிலவரி முறை சாசுவதம் என்பது நிலத்தை அளவிட்டு சாசுவதம்னா என்னது நிலத்தை அளவிடுறது ஸோ இந்த மாதிரி ஏதாவது மேற்கோள் காட்டினாங்கன்னா அதை நல்லா படிச்சுக்கோங்க சாசுவதம் அப்படின்னா நிலத்தை அளவிட்டு அதன் அடிப்படையில் ஒவ்வொரு ஜமீன்தாரும் அரசுக்கு வழங்க வேண்டிய வருவாயை நிர்ணயம் செய்கிறது தான் சாசுவதம் ஸோ ஆயிரத்தி எழுநூத்தி தொண்ணூற்றி மூணில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா வங்காளம் பீகார் ஒரிசா ஆகிய பகுதிகளுக்கு அந்த நிர்ணயம் வந்து செய்யப்பட்டுச்சு நிரந்தரமாக்கப்பட்டு இந்த முறையின் மூலமாக வரி வசூலிப்போராக இருந்தவங்க வந்து வாரிசுரிமை கொண்ட ஜமீன்தார்களாக மாற்றிய ஜமீன்தார்களாக மாற்றி அரசு வழங்கிய நிலத்தின் பயன்களை வந்து அனுபவிக்கிறாங்க அந்த முறையின் மூலமாக வரி வசூலிப்போராக இருந்தவங்க வந்து வாரிசுரிமை கொண்ட ஜமீன்தார்களாக மாறி அரசு வழங்கிய நிலத்தின் பயன்களை வந்து அனுபவிக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டின் முதல் கால் நூற்றாண்டை சென்னை மாகாணத்தின் நில வருவாய் வரலாற்றின் தொடக்க காலமாகும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பத்தொம்பதாம் நூற்றாண்டு இருக்கு இல்லையா பத்தொம்பதாம் நூற்றாண்டில் முதல் கால் நூற்றாண்டு இருக்குல்ல ஃபஸ்ட்டு அந்த கால் ஹாஃபில் பாதி அந்த முதல் கால் நூற்றாண்டு வந்து சென்னை மாகாணத்தின் நில வருவாய் வரலாற்றின் தொடக்க காலம் நில வருவாய் இருக்கல நில வரி வசூல் பண்ணுறதோட தொடக்க காலம் வந்து அந்த பத்தொம்பதாம் நூற்றாண்டோட முதல் கால் பகுதிங்கிறாங்க ஸோ அது வந்து பெரிய சர்ச்சைக்கு அப்புறம் நிரந்தர நிலவரி திட்டம் வந்து அறிமுகப்படுத்துகிறாங்க என்னென்னா செங்கல்பட்டு சேலம் திண்டுக்கல் மாவட்டங்களில் வந்து பல மிட்டாக்களாக பிரிக்கப்படுது எந்த மா எந்தெந்த மாவட்டம் செங்கல்பட்டு சேலம் திண்டுக்கல் மாவட்டம் எல்லாமே பல மிட்டாக்களாக பிரிக்கப்பட்டு அதிக தொகைக்கு வந்து கேட்போருக்கு வந்து வழங்கப்படுது அவ்வாறு நில உரிமை பெறுறவங்க வந்து வேளாண் குடிகளை வந்து அப்புறப்படுத்துறதுனால ஓரிரு ஆண்டுகளில் வந்து தோல்வியே எதிர்கொள்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க வேளாண் குடிகளை வந்து அப்புறப்படுத்துறதுனால ஓரிரு ஆண்டுகளில் ஸோ ஒன் ஆர் டூ இயர்ஸில் வந்து தோல்வியவே எதிர்கொள்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து வருவாய் வாரியம் போர்ட் ஆஃப் ரெவன்யூ கிராமங்களை வந்து குத்தகைக்கு விடும் முயற்சி வந்து மேற்கொண்டது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க போர்ட் ஆஃப் ரெவன்யூ கிராமங்களை வந்து குத்தகைக்கு விடும் முயற்சியை வந்து மேற்கொண்டதாக சொல்கிறாங்க வில்லியம் பெண்டிங் பிரபு காலத்தில் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி முப்பத்தி மூணில் வந்து மகள்வாரி முறை வந்து அறிமுகப்படுத்தப்பட்டதாக சொல்கிறாங்க இதன்படி நில வருவாய்க்கான ஒப்பந்தம் வந்து அதாவது வில்லியம் பெண்டிங் பிரபு இருக்கார் இல்லையா 
ஸோ இதில் வந்து பாருங்கள் என்னென்னா அந்த நிலவரி பிடிக்காமல் பிரச்சனை பண்ணுறாங்க அதனால் நிலையான நிலவரி திட்டம் கொண்டு வந்து இந்த செங்கல்பட்டு சேலம் திண்டுக்கல் மாவட்டத்தை வந்து என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா நிறைய மிட்டாக்களாக பிரித்து அதிக தொகை கேட்போருக்கு வந்து வழங்கிடுறாங்க அப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா நில உரிமை பெற்றோர் வந்து வேளாண் குடிகளை வந்து அறிமுகப்படுத்தினதுனால ஓரிரு ஆண்டுகளில் வந்து தோல்வியே எதிர்கொண்டாங்க ஸோ இந்த முறை கைவிடப்பட்டுச்சு நிலையான நிலவரி திட்டம் அதுக்கப்புறம் தான் வந்து வருவாய் வாரியம் வந்து கிராமங்களை வந்து குத்தகைக்கூடும் முயற்சி வந்து மேற்கொண்டது போர்ட் ஆஃப் ரெவன்யூ வருவாய் வாரியம் வந்து கிராமங்களை வந்து குத்தகை கூட ஆரம்பித்தாங்க வில்லியம் பெண்டிங் பிரபு காலத்தில் வந்து மகள் வாரி முறை வந்து அறிமுகப்படுத்தப்பட்டதுன்படி நில வருவாய்க்கான ஒப்பந்தம் வந்து நிலத்தின் உரிமையாளரோடு மேற்கொள்ளப்பட்டது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னு பாருங்கள் வில்லியம் பெண்டிங் பிரபு காலத்தில் வந்து ஆயிரத்தி எட்நூற்றி முப்பத்தி மூணில் ஆயிரத்தி எட்நூற்றி முப்பத்தி மூணில் வந்து மகள் வாரி முறை அறிமுகப்படுத்தப்பட்டிருக்கு இது வந்து என்னென்னா நில வருவாய்க்கான ஒப்பந்தம் வந்து நிலத்தின் உரிமையாளர்களோடு இப்போ நான் தான் அந்த நிலத்துக்கு சொந்தக்காரனா என்னோட ஒப்பந்தம் போடுறான் நிலவரியானது பயிர் சாகுபடி செய்வர்கிட்ட இருந்து வசூலிக்கப்படும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதாவது எப்போவுமே இப்போ நம்ம பர்மனண்ட்டாக வந்து என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா டேக்ஸ் கட்டணும் இந்த வீடு என்னோடது இந்த நிலம் என்னோடதுன்னு பர்மனண்ட் டேக்ஸு ஸோ இதில் நான் பயிர் பண்ணுறேன் இல்லையா அந்த பயிருக்கான டேக்ஸை வந்து எவன் அந்த நிலத்தை பார்க்குறானோ அவங்கிட்ட வாங்குறது ஸோ அந்த மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க இதுதான் மகள் வாரி முறை ஸோ நில நிலையான நிலவரியும் இருக்கும் சாகுபடியோட நில வரியும் இருக்கும் அதுதான் மகள் வாரி முறை ஸோ கிராம குத்தகை முறையில் வந்து பழைய வரி வசூல் வரலாற்றை வந்து அடிப்படையாக கொண்டு ஒவ்வொரு கிராமமும் மூன்று ஆண்டுகளுக்கு கொடுக்க வேண்டிய தொகை நிர்ணயம் வந்து செய்யப்பட்டுச்சு கிராம குத்தகை முறையில் வந்து பழைய வரி வசூல் வரலாற்றை அடிப்படையாக கொண்டு ஒவ்வொரு கிராமமும் மூன்று ஆண்டுகளுக்கு கொடுக்க வேண்டிய தொகை வந்து நிர்ணயம் செய்யப்படுது மிராஸ்தாரர் முறை நிலவி வந்த மாவட்டங்களில் மிராஸ்தாரர் முறை நிலவி வந்த மாவட்டங்களில் வந்து நிறவரி வசூலிக்கும் பொறுப்பு வந்து மிராஸ்தாரர்கிட்டே கொடுக்கப்படுது ஸோ மிராஸ்தாரர்கள் இல்லாத பகுதிகளில் வந்து கிராம தலைவரிடம் பொறுப்பு ஒப்படைக்கப்படுது ஸோ நிலவரி வசூலிக்க பண்ணுறது வந்து கிராமப்புறங்களில் ஃபஸ்ட்டு மிராஸ்தார் மிட்டா மிராஸ்தார்னு சொல்லுவாங்கல்ல அங்கேட்ட இருக்கும் அதுக்கப்புறம் தான் வந்து என்ன பண்ணுவாங்க கிராம தலைவர்கிட்ட கொடுத்தாங்க ஸோ மோசமான பருவநிலை தானிய விலக்குறைவு இப்போ பருவநிலை மழை அதிகமாக பெஞ்சதுனாலோ தானிய விலை குறைவு குறைந்த கால குத்தகை முறை இதெல்லாம் காரணங்களால் நிறைய வந்து இந்த நிலவரி முறை வந்து தோல்வி அடைஞ்சிது ஸோ போதிய விளைச்சல் இல்லாத போது மொத்த கிராமங்களும் வந்து வரி செலுத்த முடியாமல் புலம்பெயர்றாங்க ஸோ அதிகமாக விளைச்சல் இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்களேன் வரி செலுத்த முடியல அப்படிங்கிறதுக்காக ஒரு கிராமமே என்ன ஆகுது இன்னொரு இடத்துக்கு வந்து புலம்பெயர ஆரம்பிக்கிறாங்க ஸோ இது வந்து சா புலம்பெயர் வந்து சாதாரணமாகவே அப்படியே அசால்ட்டாக போவாங்க ஒரு இதுலேருந்து இன்னொரு ஊருக்கு ஸோ அரசு மாவட்ட ஆட்சியரின் துணையோடு என்னவனா புலம்பெயர்ந்தோரை வந்து மறுபடி அமர்த்த முயற்சி மேற்கொள்ளப்பட்டுச்சு ஸோ மறுபடியும் வர சொல்லி முயற்சி மேற்கொள்ளப்பட்டதாக சொல்கிறாங்க ஸோ ஆயிரத்தி எட்நூத்தி பதினாலாம் ஆண்டில் வந்து இயக்குனர் குழுவில் ராயத்துவாரி முறை வந்து அறிமுகப்படுத்தப்படுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்து வந்து என்னென்னா நிலையான நிலவரிக்கு அப்புறம் ராயத்துவாரி முறை வந்து அறிமுகப்படுத்தப்படுது ஸோ இதோடு முடிச்சுட்டு துணைப்படை திட்டம் வந்து அடுத்ததில் பார்ப்போம் நம்ம இதில் நம்ம ஆல்ரெடி நம்ம ஸ்மால் புக் அந்த சின்ன இது இருக்கு இல்லையா சிக்ஸ்த்து செவன்த் எயிட் நைன்த் அந்த புக்லேயே வந்து சின்ன சின்னதாக பார்த்துருப்போம் இது ரொம்ப பெருசாக கொடுத்துருக்காங்க கொஞ்சம் டீப்பாக அவ்வளோதான் ஸோ ஆயிரத்தி எட்நூற்றி பதினாலில் எயிட்டீன் ஃபோர்டீனில் வந்து இயக்குனர் குழுவோட டேரக்டர்ஸ் அந்த கமிட்டி வந்து என்ன பண்ணுறாங்க ராயத்வாரி முறையை வந்து அறிமுகப்படுத்துகிறாங்க ஆளுநராக இருந்த தாமஸ் மன்றோ என்பவரால் உருவாக்கப்பட்டது ராயத்வாரி முறை வேளாண் நிலத்தின் உரிமையாளரும் அதன் வரிகளை செலுத்துவோரும் என்ற பொருள் கொண்ட ரையா என்ற அரபு வார்த்தையில் அதாவது என்னென்னா தாமஸ் மன்றோவால் இந்த ராயத்வாரி முறை வந்து உருவாகியிருக்கு வேளாண் நிலத்தின் உரிமையாளரும் அதன் வரிகளை செலுத்துபவரும் என்ற பொருள் கொண்ட ரையா என்ற மரபு வார்த்தை ரையா வேளாண் நிலத்துக்கு உரிமையாளரும் அதில் உழுவுறவங்களும் ரெண்டு பேருமே அதன் வரிகளை செலுத்துபவரும் என்ற பொருள் கொண்ட ரையா என்ற அரபு வார்த்தையின் ஆங்கில ஆங்கில திரிபே ரயத் ரயத் ரையாங்கிற வார்த்தையோட ஆங்கில திரிபு தான் ரயத்வாரி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ரயத்துங்கிற சொல்லுக்கு உழவர் என்று பொருள் எந்த இடைத்தரர்களும் இல்லாமல் அரசே நேரடியாக பயிரிடுவோரின் தொடர்பு கொள்வது தான் அந்த ரயத்வாரி முறை நிலவரி செலுத்தும் வரை விவசாயம் செய்வோரின் வசமே நிலம் இருக்கும் வரி செலுத்துவோர் நிலத்திலிருந்து அப்புறப்படுத்துவதோடு அவர்கள் வந்து கட்டுப்பாட்டில் இருந்த கால்நடை வீடு தனிப்பட்ட உடைமை போன்றவை பறிமுதல் செய்யப்பட்டுச்சு ஸோ அரசு வந்து பறி பயிர் செய்யப்பட்ட 
ஒவ்வொரு வயல்லிருந்தும் கிடைக்கக்கூடிய வருவாயை வந்து கணிக்கிறாங்க தானிய விலை மாற்றம் சந்தைப்படுத்தும் வசதி பாசன வசதி போன்ற காரணிகளை வந்து அடிப்படையாக கொண்டு முப்பது ஆண்டுக்கு ஒரு முறை தீர்வு மறுபரிசீலனைக்கு உட்படுத்தப்படுது ஸோ ரயத்வாரி முறை வந்து நிலத்தில் தனி உடைமையை அறிமுகப்படுத்தினுச்சு தனிப்பட்ட உடைமையாளர்களின் பெயர் பதிவு செய்யப்பட்டு பட்டா வழங்குறது இந்த நிலம் என்னோடது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிலத்தை விற்பதற்கும் அடமானம் வைப்பதற்கும் குத்தகை கூடுவதும் உரிமையை மாற்றி கொடுப்பதற்கும் அந்த நில உரிமையாளர்களுக்கு மட்டும்தான் உரிமை ஸோ இது மூலமாக தான் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு பட்டாவே வந்திருக்கு தாமஸ் மன்றோ ஆயிரத்தி எழுநூத்தி எண்பதில் வந்து மட்ராஸ் வந்தடைகிறாரு மெட்ராஸ் வந்தோடனே முதல் பன்னிரெண்டு வருடங்கள் தாமஸ் மன்றம் வந்து மெட்ராஸ் வராரு முதல் பன்னிரெண்டு வருடங்கள் வந்து அவர் வந்து ஒரு படை வீரராக மைசூர் போரில் வந்து பங்கேற்கிறாரு அவர் வந்து பாரா மஹால் பகுதியில் வந்து சேலம் மாவட்டத்தில் ஆயிரத்தி எழுநூற்றி தொண்ணூற்றி ரெண்டில் தாமஸ் மன்றம் வந்து தாமஸ் மன்றம் என்ன பண்ணுறாருனா ஆயிரத்தி எழுநூற்றி எண்பதில் செவன்டீன் எயிட்டிஸில் ஸோ படிக்கிறது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்டீன் சென்ச்சுரியிலேருந்து நைன்டீன் சென்ச்சுரிக்குள்ளே தான் இருக்கும் டூ தௌசண்ட் லேட்டராக எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல ரேராக வரும் ஸோ பார்த்துக்கோங்க ஃபிஃப்டீன் டூ ஃபோர்டீனு ஃபிஃப்டீனு சிக்ஸ்டீன் செவன்டீன் சென்ச்சுரியை தான் அதிகமாக இருக்கும் ஸோ மதராஸ் வந்தடைகிறார் முதல் பன்னிரெண்டு வருடங்கள் வந்து அவர் ஒரு படை வீரராக மைசூர் பொருளில் வந்து பங்கேற்கிறார் அவர் வந்து பாரம பாரம ஹால் அப்படிங்கிற பகுதியில் பாரம ஹாலுங்கிற பகுதி சேலம் மாவட்டத்தில் ஆயிரத்தி எழுநூற்றி தொண்ணூற்றி வரையிலையும் கன்னட பகுதியில் வந்து ஆயிரத்தி எழுநூற்றி தொண்ணூத்தொம்பதுலேருந்து எட்நூறு பெங்களூர்லேயும் சேலத்துலேயும் பணியில் இருக்கிறார் பிரித்தெடுக்கப்பட்ட மைசூரில் தான் வந்து அவர் என்ன பண்ணுவார் அப்படின்னா போரில் பங்கேற்பார் இதுதான் வந்து தாமஸ் மன்றோ கடப்பா கர்நூல் பிரித்தெடுக்கப்பட்ட மாவட்டங்களான கடப்பா ஆந்திரா பகுதி இருக்கு இல்லையா கர்நூல் சித்தூர் அனந்த்பூர் ஆகியவற்றுக்கு வந்து ஆட்சியராக பணிபுரிவார் இந்த காலத்தில் தான் இவர் வந்து ரயத்வாரி முறை பற்றி யோசிக்க தொடங்கினார் ஸோ ஆயிரத்தி எட்நூற்றி இருபதாம் ஆண்டு வந்து மெட்ராஸ் மாகாணத்துக்கு ஆளுநராக பொறுப்பேற்றதுக்கு அப்புறம் தான் ஏழு வருடங்கள் சேவையாட்டினார் அப்போ தான் வந்து ஆயிரத்தி எட்நூற்றி இருபத்தி ரெண்டில் வந்து இவர் வந்து அந்த இங்கே இருக்கும்போதே வந்து இந்த ரயத்வாரி முறை பற்றி திங்க் பண்ணிகிட்டு இருந்தார் செவன்டீன்ஸ் அந்த எ தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் அந்த ரேஞ்சில் இருக்கும்போது அங்கே மற்ற நாட்டிலலாம் இருக்கும்போது தான் ஊழியராக இருக்கும்போது ஸோ ஆளுநராக இருந்த காலத்தில் வந்து கல்விக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்தது இல்லாமல் கல்விக்கான செலவீனங்களையும் எதிர்காலத்திற்கான முதலீடுவாகவே கருதுகிறாரு ஸோ அவர் வந்து நிர்வாகத்தில் இந்தியர்கள் பெருமளவு பங்காற்றுவதை வந்து ஆதரிக்கிறாரு அதனால் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஜூலை ஆயிரத்தி எட்நூற்றி இருபத்தி ஏழாம் ஆண்டு கர்நூலில் அமைந்துள்ள பட்டிகொண்டாவில் கர்நூலில் இருந்த பட்டிகொண்டா ஜூலை ஆயிரத்தி எட்நூற்றி இருபத்தி ஏழு கர்நூலில் இருக்கிற பட்டிகொண்டாவில் வந்து கால்ரா நோயால் பாதிக்கப்பட்டு உயிரிழக்கிறாரு கால்ரா நோயால் பாதிக்கப்பட்டு உயிரிழக்கிறாரு மக்கள்கிட்ட வந்து பிரபலமாக இருந்த ஆளுநரான அவரின் நினைவாக பல நினைவிடங்கள் வந்து எழுதப்பட்டதோடு குழந்தைகள் பலருக்கும் அவரோட பெயர் வந்து சூட்டப்பட்டுச்சு அப்படிங்கிறாங்க ஸோ மக்கள்கிட்ட பிரபலமாக இருந்த ஆளுநரான அவரின் நினைவாக பல நினைவிடங்கள் எழுப்பப்பட்டதோடு குழந்தைகளுக்கும் அவரோட பேரை வந்து தாமஸ் மன்றோன்னு சுட்டுறாங்க ஸோ பொதுமக்கள்கிட்ட வந்து வசூலிக்கப்பட்ட பணத்துலேருந்து அவரோட சிலை வந்து வடிவமைக்கப்பட்டு ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி முப்பத்தொம்பதாம் ஆண்டு வந்து சென்னையில் வந்து தாமஸ் மன்றோட சிலை வந்து நிறுவப்பட்டது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஸோ இந்த ஹிண்ட்டோட முடிஞ்சுதான் இப்போ வந்து அடுத்து துணைப்படை திட்டம் பார்க்கணும் வாரிசு உரிமை இழப்பு கொள்கை ஸோ என்னென்ன திட்டம் விளைவுகள் ஆங்கிலேயர்கள் ஏற்படுத்தினாங்க அப்படிங்கிறத நம்ம பார்த்துட்ருக்கோம் இப்போ வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா துணைப்படை திட்டமும் வாரிசு உரிமை இழப்பு கொள்கையும் பார்க்கணும் ஸோ வந்து நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் வந்து பார்ப்போம் சேனல் பிடிச்சிருந்தால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃ